Colleen Garcia, sigurong wala ng bisyo si Billy. He's healthier than ever. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. More than okay and healthier than ever. Iyan ang siniguro ng actors na si Colleen Garcia tungkol sa health condition ni Belly Crawford. Kahit nagpaliwanag na sa pamamagitan ng social media, si Colleen tungkol sa mga kumakalat na chika hinggil sa tunay na estado ng kalusugan ng kanyang asawa. Ay tuloy pa rin ang mga martis sa pang iintriga. Nakugat ito nang mag-viral ang litrato ni Belle sa Sokmed na tila payat na payat at mukha raw may dinaramdam. I guess people are used to seeing us like this. Na made up, na made up kami. And show be smooth. Pero kahit noon pa, si Billy talaga may dark circles at yung hair niya medyo nauubos na. Pahayag pa ni Colleen sa ulat ng EBS-CBN. Pero even before, it was never a problem to us. Hindi siya issue para sa amin. Hindi namin kinakahiya, dagdag pa niya. He's more than okay, as in, yun na nga, payat siya kasi wala siyang mga bisyo. Ang dami kasing nagsasalita. Pero in his whole life, proud ako sa kanya na never siyang naka and never even tried mga hard drugs or anything. Depensa pa ng aktres sa kanyang husband. We're putting it out there and honest kami sa inyo. Sana may mga mag-respect din sa mga sinasabi namin. Because we wouldn't lie about something like that sa inyo. Billy used to struggle with alcoholism. He quit alcohol. He quit smoking. Wala siyang bisyo ngayon. And he's healthier than ever. Paninigurado pa niya. Dagdag pa ni Colleen. Nakakapagod at nakaka-stress naman daw talaga ang trabaho ni Billy sa France at sa Amerika. Ang hirap ng ginagawa niya. Every month, he leaves the country to work. And every time he leaves the country, he does several shows. Dagdag pa at paglilinaw ni Colleen. At sa kabilang banda... Vice Ganda, ibinandera ang kwento sa liko ng viral video. Ekwento ng unkabogable star na si Vice Ganda. Ang kanyang kwento sa liko ng kanyang naging konsepto sa kanyang nag-viral na video entry. Sa piliin mo ang Pilipinas Challenge. Matatandaan itong nagdaang linggo ay nag-post at nakisabay na rin ang showtime host sa nauusong challenge sa social media na sinalihan rin ng iba pang artista at mga personalidad. At pinatunayan nga ni Vice Ganda na hindi siya basta-basta papakabog at hindi lang pocho-pocho ang ilalabas niyang video. True naman talaga ang branding ni Meme dahil agad na nag-viral at umani ng magagandang komento ang kanyang video entry mula sa mga kapwa-artista, mga kilalang personalidad at pati na rin sa madlang people. Ipinakita rin kasi ni Vice ang iba't ibang social issues na kinakaharap ng banda mula sa hirap na dinaranas ng mga commuter at ng mga driver na apiktado sa pag out ng mga tradisyonal na pampasahirong jeep. Ang mataas na building ng nagmistulang puto bomber sa bantog ni Dr. Jose Rizal sa Loneta Park, ang kontrobersyal na resort sa gitna ng Chocolate Hills at ang usapin ukol sa West Philippine Sea. Sa huli ay sinabi ng komedyante na kahit ang daming mga isyo sa bansa, pipiliin niya pa rin itong mahalin. Sa kanyang panayam sa ABS-CBN News ay inami ni Vice na talagang iniisip niyang maigi ang kanyang magiging atake sa viral video upang maipaabot ang kanyang nais iparating sa madlang people. Ayoko naman yung basta sumakay lang sa trend. I thought of making use of the trend for a very special purpose. Contra siya, yung Pilipinas kasi, hindi lang siya puro maganda. Ang realidad ay meron ding hindi magandang sitwasyon. Merong hindi magandang bahagi ang Pilipinas. Pero ano't ano man yan, pipindiin mo pa rin siya at ipaglalaban mo ang Pilipinas. Pagbabahagi pa ni Vice, sa kabila raw ng pagiging proud sa bansa ay dapat aware ang mga tao sa mga isyo na ating kinakaharap. Bukod sa ipinagmamalaki natin yung magagandang aspeto ng Pilipinas, dapat gising at aware din tayo sa katotohanan, sa hindi magandang katotohanan sa paligid natin. Hindi pwede yung maganda lang ang alam natin. Maganda rin yung alam natin yung hindi magagandang bahagi nito. Ayoko naman yung basta sumakay lang sa trend. I thought of making use of the trend for a very special purpose. Say pa ni Vice Ganda. At sa kabilang balita naman, Cheke may galit pa rin sa maagang pagpanaw ng ina. 
It's Always Unfair. Galit at nanginginayang pa rin ang kapamilya singer-aktor na si Jackie Labajo sa maagang pagpanaw ng kanyang ina noong 2013 dahil sa pancreatic cancer. Kahit ilang taon na ang nakararaan mula nang iwan siya ng kanyang nanay ay nangungulila pa rin siya bilang anak na lumaki ng walang pagmamahal at paggabay ng isang ina. Sa tinatamasang kasikatan ngayon ni JK hindi lang bilang singer-songwriter kundi maging sa pagiging magaling na aktor. Sana raw ay buhay ang kanyang nanay para makita nito ang naging resulta ng lahat ng paghihirap niya. Nagsimulang makilala si JK noong sumali siya sa The Voice Kids taong 2014. Isang taon makalipas ang pagpanaw ng ina sa panayam ng programang tao po ng EBS-CBN. Nabanggit ni JK na hindi niya pinangarap ang lahat ng nararanasan niya ngayon bilang artist. I never dreamed of any of this. I grew up with my lola and my uncle and my mom had a different family. So the only time that we would bond is when she go with me to this different kinds of audition. Kasi, I just love singing. She would be like a stage mom that was like our main strong bonding moment together. Pahayag pa ni Juan Carlos na siyang nagpasikat ng mga headsong na Buwan at Eri. Kwento ng binata, namatay ang kanyang nanay bago pa siya makapag-audition sa The Voice Kids. She passed away because of cancer and then five days after she passed, I saw on television The Voice Kids audition. Now again, I didn't see that and like, oh, wow, I can finally achieve, like try and get good to my goals. I was more of like an homage my mom. From my perspectives as a 12 years old, I was like go sige, gawin ko for mama. Dina niya na abutan yon, dina niya nalaman yon. Kasi nawala na siya. So parang for me, o sige try natin ma, last time, aniya pa. Sa tuwing magpe-perform siya on stage, palagi niyang naaalala ang ina. No fail, ever since before I started performing. Every time before I go on stage, I always say a little prayer with my mom. And also my lola and pa and papa. And so that's something that never left me. Last Saturday, I was in Bohol. It was a great festival, so I was singing and doing my thing, and all of a sudden, I was like in my brain, how did I get here? It was my mama would always say everything happens for a reason. Yun yung lagi niyang iniiwan sa akin, say pa ni JK. Pag-amin pa niya sa nasabing interview, and I am best that I lost her as a kid, and she died way too young. Yes, I am still mad. Unfair, it's always unfair. But I do believe that there's somewhere out there in the crowd. Pagpapakatotoong sabi pa ni Juan Carlos na napapanood uli sa sequel ng hit kapamilya series na Senior High and High Street. At kaya siya nagsisikat daw ay para maalala ang kanyang ina at mga suporta nito dahil masaya siya at maswerte kahit pumanaw na ito. Dahil nung buhay pa ito ay hindi naman nagkulang upang suportahan siya sa lahat ng lakad at mga pangarap niya sa buhay.